。嗨，大家好，这里是庶民经理，我是余弟，韩国瑜的瑜，兄弟姐妹的弟，很高兴大家今天能来看我们的视频。前几天我们在直播里已经聊过了大陆关于防疫的策略当中的清零派和共存派之争这件事，刊登在《人民日报》高强批判张文宏的文章，在当天也被紧急下架了。大陆网络上现在几乎是找不到这篇文章，这是一个非常微妙的一个信号，大家都知道吧，是吧？人民日报是大陆最高的党媒，几乎就等于中国政府最高层的一个态度。当时登出这篇文章的时候，可以理解为大陆政府对于新冠病毒清零的一个决心的一个表达。但这事不仅仅是一个政治态度和意识形态的问题。呃，更重要，它是一个科学的问题，甚至它是一个哲学的问题。因此，当政府最高层意识到这个问题的严重性后，就紧急撤下了这篇文章，让政治的归政治，科学的归科学。自去年疫情爆发以来，中国大陆凭借制度优势和我们中华民族的一些特质。一直以清零为防疫目标，并不断的取得成功，也因此成为全球防疫的一个模范生。而其他欧美国家却很难清零，无奈选择了与病毒共存的策略来防疫。现在，随着 Delta 这些变异病毒的出现，其更强的传播力让全人类防不胜防。辛辛苦苦建立的疫苗防线，几乎也形同虚设了。打了疫苗的，无论是欧美打了哪个品牌疫苗的，都染疫。这样的病例已经数不胜数了。因此，最近清零派和共存派的论战写得特别的醒目。现在两派是公说公有理，婆说婆有理。余地，我就今天来说说我的观点。首先，新冠病毒它肯定是对我们人类有害的，是全人类的敌人。我们来看看人类的发展史，是不是人类可以将所有自己认为的敌人都可以消灭呢？大到互相仇视的民族、国家，最后真的是将对方完全消灭吗？小到流感病毒。苍蝇、蚊子，人类能将其彻底消灭吗？显然都不能嘛，对吧？为什么？因为能力所限。虽然我们人类可以有坚强、坚定的主观意识，但是客观能力肯定是有限的，不是万能的。再来，人类是否有能力彻底消灭新冠病毒？余地我。真不知道，但是我们必须要清楚一点：一味的追求清零目标，是要付出各方面的代价，牺牲个人的自由去封城，耗费大量的资源去研发药物。更重要的是，因为防疫的各种措施，而严重的阻碍了人类社会的交流和进步。这个交流呢？不仅仅是本城本国的交流，更有国际间的交流互动。我不知道大家是否清楚，我们人类的根本任务和目标是什么？余地，我个人认为就是很简单，就是不断的延续人类在这个星球，也就是我们这个地球上的这个统治能力，不断的提高。我们自身的生存品质，为了清零，牺牲人类的自由，停止人类的发展，那肯定是不行的。但病毒的致命性会让我们人类存在着死亡的威胁，甚至让人类彻底灭亡，都有可能啊，对吧？那也是人类绝不能接受的。所以。
，我们人类应该做的是如何确定这个平衡点。当一个社会的清零成本不足以影响其社会的发展，那就继续维持清零的目标。当清零成本已经严重影响、阻碍了这个社会的发展和进步，那就要考虑如何共存嘛。不同的社会有不同的清零成本，比如一个国家的国民习惯就是自由，将自由的价值视为等同于生命，那这个成本就高。再比如。一个国家的核酸检测能力不足，为了清零，耗费的检测资源甚至都动摇国本的，那也是成本过高。再比如，一个国家，它是靠对外贸易或者旅游来支撑国家收入的，那封锁边境的成本也是过高的。当然，这个清理的成本。还有很多方面和纬度的考量，我们在这里只是举例说明啊。另外一方面，还要考量的是新冠病毒对人类所造成的一个危害，直接危害就是国家医疗能量和死亡率。如果一个国家的医疗能源充足，那多一点确诊病例也能应付；如果它的死亡率，可以从目前的 2% 降到流感的 0.1% 那对于人类的威胁和恐惧也就自然降低。我们简单来说，也就是清零目标它的性价比是否划算。各个不同的国家、不同的社会形态都有不同的成本考量，对于病毒防范和医治能力也是在。不断的动态的变化提升中的，所以现在这个是清零还是共存，这些争论其实是无所谓全球全人类统一的标准答案的。危害人类的敌人，从主观上来说，当然是能被消灭，我们就要消灭，能清零就清零。但是我们人类社会自诞生之日起，特别是我们东方的文明中，天人合一、众生皆平等、和谐共存这些哲学的概念一直在延续，也一直在不断的推动着人类的发展。简单的说，就是人类不是万能的，需要学会与周边的环境。去做妥协，在妥协中，我们寻找平衡和利益，这才是我们人类真正的大智慧。